డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు మనం చర్చిస్తున్నటువంటి అంశం ఏంటయ్యా అంటే ఆధునిక భారతదేశ చరిత్రలో ఐరోపా వారి రాక ఐరోపా వారి రాకకు సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని మనం అధ్యయనం చేస్తున్నాం దానిలో భాగంగా మన భారతదేశానికి పద్నాలుగు వందల తొంభై ఎనిమిదవ సంవత్సరం మే నెల పదిహేడవ తారీఖు నాడు వాస్కోడీ గామ పోర్చుగల్ దేశానికి చెందినటువంటి వాస్కోడీ గామ అనేటటువంటి వాడు సముద్ర మార్గాన్ని కనుగొన్నాడన్నటువంటి విషయాన్ని గత పాటులో దాని గురించి చెప్పుకున్నాం అయితే విషయం ఏందయ్యా అంటే ఇప్పుడు మనం ప్రత్యేకంగా గమనించాల్సిన ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఐరోపా వాళ్ళలో పోర్చుగీస్ వాళ్ళు మన భారతదేశానికి వ్యాపారానికి వచ్చినప్పుడు ఎవరెవరు చక్రవర్తులు అంటే ఇంపార్టెంట్ రాజ్యాలు ఏంటి ఆ రాజ్యాలను పరిపాలన చేస్తున్నటువంటి ఆ సమయంలో చక్రవర్తులు ఎవరనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మన ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గుర్తుంచుకోవాలి ఉదాహరణకి వాస్కోడిగామ క్యాలికెట్ అనేటటువంటి ప్రాంతాన్ని చేరుకున్నప్పుడు ఆ క్యాలికెట్ పరిపాలకుడు నిన్న మనం చెప్పినాం జామరిన్ జామరిను అతని అసలు పేరు రాజా మను విక్రమేంద్ర వర్మ రాజా మను విక్రమేంద్ర వర్మ అనేటటువంటి వాడు రాజు అని చెప్పిన ప్రత్యేకంగా అదేవిధంగా ఇంకో ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే పోర్చుగీస్ వాళ్ళు భారతదేశంలో తర్వాత కాలంలో విజయనగర చక్రవర్తులతో కొన్ని రాజకీయ పరమైనటువంటి సంబంధాలను సందులను కుదుర్చుకున్నారు అందుకని ఈ వాస్కోడిగామ సముద్ర మార్గాన్ని కనుగొన్నప్పుడు ఆ సమయంలో విజయనగర చక్రవర్తులు ఎవరు అనే విషయాన్ని కూడా చూస్తే విజయనగర చక్రవర్తుల రాజు అప్పుడు విజయనగర రాజ్యాన్ని పరిపాలన చేస్తున్న రాజు ఆయన ప్రత్యేకంగా సాలువ నరసింహరాయలు సాలువ నరసింహరాయలు అనేటటువంటి రాజు పరిపాలన చేస్తుంటూ ఆయన ఆయన ఆ టైంలో ఆయన తర్వాత వచ్చినటువంటి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సిన వ్యక్తి ఇమ్మడి నరసింహరాయలు ఇమ్మడి నరసింహరాయలు అనేటటువంటి వాడు వాస్కోడిగామ భారతదేశాన్ని సముద్ర మార్గాన్ని పని కనుగొని క్యాలికట్ అనే ప్రాంతాన్ని పరిపాలన చేస్తున్న సమయంకి ఉన్నటువంటి చక్రవర్తి పర్టికులర్గా చెప్పుకోవాలంటే ఆయన ఇమ్మడి నరసింహరాయలు అనేటటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు అంటే ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏందయ్యా అంటే విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని మొత్తం నాలుగు రాజవంశాలు పరిపాలన చేసినాయి అది మనందరికీ తెలుసు ఒకటి సంగమ వంశం రెండు సాలు వంశం మూడు తులవు వంశం నాలుగు అరవీటి వంశం అయితే ఈ ఇమ్మడి నరసింహరాయుడు అనేటటువంటి వాడు విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలన చేసిన చక్రవర్తులలో సాలువ వంశం తర్వాత అంటే సంగమ వంశం తర్వాత వచ్చినటువంటి సాలువ వంశానికి చెందినటువంటి వాడు అందుకని ఇతన్ని ఇమ్మడి నరసింహరాయులు అనేటటువంటి అనేటటువంటి వాడిని ఈయన సాలువ వంశ చక్రవర్తిగా చెప్తారు అంటే ఈయన వాస్కోడిగా వచ్చినప్పుడు ఇమ్మడి నరసింహరాయులు విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలన చేస్తుంటూ వాళ్ళ రాజధాని హంపి విజయనగరం అనేటటువంటిది వాళ్ళది క్యాపిటల్ సిటీ అని ప్రత్యేకంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అదేవిధంగా వాస్కోడి గామా అనేటటువంటి వాడు వచ్చిన టైంకి మన ఢిల్లీ సుల్తాన్ ఎవరు ఢిల్లీని పరిపాలన చేస్తున్న చక్రవర్తి ఎవరయ్యా అంటే పర్టికులర్గా మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి వాడు ఈయన సికిందర్ లోడి లోడి వంశానికి చెందినటువంటి సికిందర్ లోడి అనేటటువంటి వాడు ఇక్కడ పరిపాలన చేస్తుండు అంటే ఇప్పుడు ముగ్గురు చక్రవర్తుల్ని మనం అధ్యయనం చేయాలి ఒకడు జామరిను రెండు ఇమ్మడి నరసింహరాయలు మూడు సికిందర్ లోడు వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా ఆనాడు భారతదేశంలో పరిపాలన చేస్తున్నటువంటి ప్రసిద్ధి చెందిన చక్రం ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు మన టాపిక్కి అవసరం ఎందుకంటే వీళ్ళు ఐరోపా వాళ్ళు ఎవరెవరితో సంబంధాలు పెట్టుకోరు ఆనాడు ఉన్న పరిస్థితులు ఏంటనే విషయాన్ని అధ్యయనం చేసేటప్పుడు ఆ స్థానిక రాజుల యొక్క పేర్లను కూడా గుర్తుంచుకోవటం మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అది ప్రత్యేకం గుర్తుపెట్టుకోవాలి లోడి వంశం అంటే ఢిల్లీ సుల్తాన్ మొత్తం ఐదు రాజవంశాలు పరిపాలన చేసినాయి దానిలో బానిస వంశం స్లేవ్ డైనాస్ట్ అని కిల్జీ వంశం అని తుగ్లక్ వంశం అని సయ్యద్ వంశం అని లోడి వంశం అనే వాటి వాడు ఇతడి పరిపాలన చేస్తుండు ఇప్పుడు వాస్కోడిగామ జామరిన్ దగ్గర ఉన్నాడు కొద్ది రోజుల పాటు ఇతని దగ్గరే ఉండి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయాడు అంటే మళ్ళీ అతను వాళ్ళ దేశానికి పోర్చుగల్ దేశానికి వెళ్ళాడు ఆ వెళ్ళే సమయంలో జామరిను భారతదేశ సాంప్రదాయం ప్రకారం అంటే మన సిస్టమ్ ప్రకారం ఏం చేసిందంటే అతిథి వచ్చిన వానికి ఆదరించి పంపించడం అనేది మన భారతీయ పురాతన కాలంలో ఉన్నటువంటి ధర్మం కాబట్టి అతను వెళ్తున్నప్పుడు అతను కావలసినటువంటి సుగంధ ద్రవ్యాలన్నింటినీ కూడా కొన్ని బస్తాలకు వేసి వాళ్ళ చక్రవర్తికి కూడా ఇవ్వమని చెప్పి కానుకగా పంపించాడు జామరిన్ 
అయితే ఇక్కడ గమనించాల్సిన ఒక ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్లో ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశాన్ని ఏంటయ్యా అంటే వాస్కోడీ గామాని జామరిను కొద్ది రోజుల పాటు ఇక్కడ ఉండి అన్నీ చూసి పొమ్మండి అని చెప్తే అప్పుడు వాస్కోడీ గామ తన ఫ్రెండ్స్ అందరితో కలిసి ఈ కేరళ ఈ కర్ణాటక గోవా ముఖ్యంగా గోవా ప్రాంతానికి వెళ్ళి అతని మనసులో ఒక ఆలోచన ఇప్పుడు ఇతడు సముద్ర మార్గం కనుగొన్నాడా భారతదేశానికి ఐరోపా వాళ్ళ వాళ్ళకి వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించడానికి అతడు దోహదపడిందా అనే విషయాన్ని పక్కన పెడితే అతని అంతర్గత ఆలోచన ఏందయ్యా అతను వ్యక్తిగతంగా పెట్టుకున్న ఆలోచన ఏంటంటే ఈ గోవా ప్రాంతాలు ఇవన్నిటిని కూడా పర్యటించిన తర్వాత వాస్కోడిగామకి మనసులో ఏం ఆలోచన వచ్చిందంటే ఇక్కడ క్రైస్తవ మతాన్ని ప్రచారం చేస్తే బాగుంటుంది క్రైస్తవ మతాన్ని ప్రచారం చేయాలంటే బైబిల్ ప్రచురం ప్రచురించాలి ఇంటింటికి గడప ప్రచారం చేసి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇంటికి ఒకరిని క్రైస్తవ మతస్థులుగా మార్చాలనేటటువంటి ఆలోచన పెట్టుకున్నాడు వాస్కోడిగామ అంటే పద్నాలుగు వందల తొంభై ఎనిమిదిలో వాస్కోడిగామ వచ్చిన ఆలోచన ఒకటి ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత తనకి ఆలోచన వేరే విధంగా మారి మత ప్రచారం చేయాలనేటువంటి ఆలోచన ఉన్నది అదంతా కూడా జామరిన్కి తన ఇన్ఫార్మర్స్ ఇతను ఏదో కొత్త కొత్త ప్రయత్నాలు చేయబోతుండు అతని కదలిక చూస్తుంటే కొన్ని అనుమానాస్పదంగా ఉందని చెప్పినా కూడా అతిథిగా వచ్చిన వాడిని మనం ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా ఇబ్బంది పెట్టొద్దు అనేటటువంటి అతని సంస్కారంతో జామరిను అతని గురించి పట్టించుకోలేదు మళ్ళీ వాస్కోడిగామ వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ చక్రవర్తి పోర్చుగల్ రాజ ైనటువంటి జాన్కు ఆ మన వాస్కో మన జామరిని పంపించినటువంటి ఆ సుగంధ ద్రవ్యాలన్నింటినీ కూడా సమర్పించి అతనికి అతనికి ఇచ్చిన తర్వాత ఇతను వాస్కోడిగామ కొన్ని బస్తాలను అతను ఉంచుకో అతను తన దగ్గర పెట్టుకొని బహిరంగ మార్కెట్లో అమ్ముకుంటే అతను పెట్టిన ఖర్చు కంటే అరవై శాతం లాభాలు వచ్చినాయి అని చెప్పి అంత ప్రచారం అయింది అంటే భారతదేశానికి వాస్కోడిగామ వచ్చి ఇక్కడ నుంచి తీసుకెళ్లిన సుగంధ ద్రవ్యాలు కొన్ని బస్తాలను తీసుకుని వెళ్ళాడు కాబట్టి అక్కడ అమ్ముకుంటే అతను పెట్టిన ఖర్చు కంటే అరవై శాతం లాభాలు వచ్చినాయి అన్న విషయం యావత్తు ఐరోపా ఖండ దేశాలన్నిటి కూడా దాన్ని కథలు కథలుగా చెప్పుకోవటం జరిగింది ఈ కథలు కథలుగా చెప్పుకోవటం వల్ల జరిగిన ఇంకో పరిణామం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇండియాకి వచ్చి వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించుకుంటే బాగుంటుంది అనేటటువంటి ఆలోచన వాళ్ళలో ఆలోచన అంకురించింది అనేటటువంటి విషయాన్ని కూడా ప్రత్యేకంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే వాస్కోడిగామ అనేటటువంటి వాణ్ణిక జాన్ అనేటటువంటి విక్టర్ జాన్ విక్టర్ ఇమానుయల్ అంటే ఈ జాన్ అని ఎవరనాలి జాన్ విక్టర్ ఇమానుయల్ అనేవాడు అప్పుడు చక్రవర్తి ఈ చక్రవర్తి అనేటటువంటి వాడు ఇక వాస్కోడిగామని పక్కన పెట్టాడు పక్కన పెట్టి భారతదేశానికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వారి వర్తక వ్యాపారాలు నిర్వహించటం ఎట్టా సముద్ర మార్గం దొరికింది కాబట్టి వర్తక వ్యాపారాలు నిర్వహించాలని చెప్పి వాళ్ళ దేశం తరపున ప్రోర్చుగల్ ఈస్ట్ ఇండియన్ కంపెనీ పోర్చుగల్ ఈస్ట్ ఇండియన్ కంపెనీ అనేటటువంటి ఒక కంపెనీని స్టార్ట్ చేశాడు పదిహేను వందల సంవత్సరంలో అర్థమైన పోర్చుగల్ ఈస్ట్ ఇండియన్ కంపెనీ అనేటువంటి సంస్థని మనది జాన్ అనేటి విక్టర్ ఇమానియల్ అనేవాడు స్థాపించాడు ఈ పోర్చుగల్ ఈస్ట్ ఇండియన్ కంపెనీ ఏంటంటే భారతదేశంలో వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరింపచేయాలి అన్న లక్ష్యంతో ప్రయత్నం చేయడానికి ఒక కంపెనీని పెట్టారు ఇది చక్రవర్తులు పెట్టిన కంపెనీ ఇక్కడ మనం బాగా గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇది పోర్చుగల్ ప్రభుత్వం పోర్చుగల్ చక్రవర్తి విక్టర్ ఇమానుయల్ అనేటటువంటి వాడు స్టార్ట్ చేసిన సంస్థ పోర్చుగల్ ఈస్ట్ ఇండియన్ కంపెనీ ఇక్కడ ముఖ్యంగా గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే పోర్చుగల్ ఈస్ట్ ఇండియన్ కంపెనీ కానీ తర్వాత వచ్చిన ఐరోపా కంపెనీ వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా భారతదేశంలో వ్యాపారం చేయటానికి ఏర్పాటు చేసిన వస్త వర్తక స్థావురాలు అంటే వాళ్ళ వ్యాపార కేంద్రాలను కొన్ని చోట్ల పెట్టుకున్నారు వాళ్ళ వస్తువులు మన దేశం తీసుకొచ్చి ఆ వస్తువులను ఇక్కడే వ్యాపారం చేసుకోవటానికి కొన్ని వర్తక స్థావురాలను పెట్టారు స్థావరాలు ఈ వర్తక స్థావురాలను ఏమని పిలుస్తారంటే వాళ్ళు వాళ్ళ పరిభాషలో ఫ్యాక్టరీలు వాళ్ళ పరిభాషలో ఫ్యాక్టరీలు అనేటటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు వర్తక స్థావురాలను ఫ్యాక్టరీలు అంటారు ఈ ఫ్యాక్టరీలలో ఉండి ఇక్కడ వ్యాపార వ్యవహారాలు నిర్వహించుకుంటూ సాధక బాధలు మొత్తం చూసేటటువంటి వాళ్ళని ఏమంటారంటే గవర్నర్ జనరల్ అనే పేరుతో పిలుస్తారు ఇక్కడ విద్యార్థులు బాగా గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఐరోపా కంపెనీ వాళ్ళు మన భారతదేశానికి వచ్చి వ్యాపార వ్యవహారాలు నిర్వహించుకోవటం కోసం ఏర్పాటు చేసిన స్థావురాలని ఫ్యాక్టరీలు అనే పేరుతో పిలుస్తారు 
ఆ ఫ్యాక్టరీలలో ఉండి వ్యాపార వ్యవహారాలు నిర్వహిస్తూ ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు జరిపే అధికారిని ఏమంటారంటే గవర్నర్ జనరల్ అనేటటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు ఇప్పుడు ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే పోర్చుగల్ ఈస్ట్ ఇండియన్ కంపెనీ వాళ్ళు మన భారతదేశంలో వ్యాపారం చేసుకోవటానికి వచ్చి మరి ఎక్కడ మొట్టమొదటిసారిగా ఫ్యాక్టరీని పెట్టారు మొట్టమొదటిసారిగా ఎక్కడ ఫ్యాక్టరీని పెట్టారంటే వాళ్ళు సూరత్ అనేటటువంటి ప్రాంతంలో గుజరాత్ దగ్గర ఉన్నటువంటి సూరత్ అనేటటువంటి ప్రాంతంలో వీళ్ళు వర్తక వ్యాపారాన్ని స్టార్ట్ చేశారు సూరత్ ఇంత పెద్ద భారతదేశంలో పోర్చుగీసు వాళ్ళు సూరత్లోనే వ్యాపార వ్యవహారాలు నిర్వహించడానికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటి అసలు ఒక ముఖ్యమైన విషయం విద్యార్థులు గమనించాల్సింది ఏంటంటే భారతదేశానికి ఏ ఐరోపా దేశం వాళ్ళు వచ్చినా మన భారతదేశంలో ప్రధానమైనటువంటి కాన్సన్ట్రేషన్ వాళ్ళు ఏ ప్రాంతం మీద చేసేవాళ్ళంటే సూరత్ మీద చేసేవాళ్ళు ఎందుకయ్యా సూరత్ మీద చేసేవాళ్ళంటే పురాతన కాలం నుంచి కూడా అంటే పుర ఎన్సెంటివ్ ఉంది భారతదేశంలో కానీ మిడివల్ ఇండియాలో కానీ ఆ సమయంలో మన భారతదేశంలో ప్రసిద్ధి చెందిన వ్యాపార కేంద్రం ఏదయ్యా అంటే సూరత్ సూరత్ ఇండస్ట్రియల్గా ఆ రోజుల నుంచి కూడా ఒక అద్భుతమైనటువంటి వ్యాపార కేంద్రంగా ముఖ్యంగా టెక్స్టైల్స్ టెక్స్టైల్స్ రంగంలో సూరత్ అనేటటువంటిది ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్లేస్ కాబట్టి గుజరాత్లో ఉన్నటువంటి సూరత్ మీద ఎవరైనా కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే గుజరాత్లో ఉన్నటువంటి సూరత్లో వ్యాపార కేంద్రాలు నిర్వహించటం కోసం ఆనాటి ఢిల్లీ చక్రవర్తి అయినటువంటి సికిందర్ లోడీ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకున్నారు ఏమని పర్మిషన్ తీసుకున్నారు గుజరాత్లో ఉన్నటువంటి సూరత్లో మీ వ్యాపారం చేసుకుంటాం అనేది ఒకటి రెండో విషయం ఏంటంటే భవిష్యత్తులో ఇంకా ఎవరైనా ఐరోపా దేశం వాళ్ళు మాలాగా ఇండియాకి వ్యాపారం చేసుకోవటానికి వస్తే మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సూరత్ ఏరియాలో వ్యాపారంకి అనుమతి ఇవ్వకూడదు అనే నిబంధనతో లోడీ వంశస్థుడైన సికిందర్ లోడీ దగ్గర వీళ్ళు వాళ్ళు వర్తమ అంటే ప్రత్యేకంగా అగ్రిమెంట్ చేయించుకున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళ వ్యాపార సామ్రాజ్యానికి మళ్ళీ ఐరోపా దేశం వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి పోటీ అయితే తమ వ్యాపారం ఎక్కడ దెబ్బతింటదన్న ఉద్దేశంతో గీసు వాళ్ళు సూరత్లో ఒక విధంగా చెప్పాలంటే పేటెంట్ హక్కులు పొందినట్టుగా వీళ్ళు రాజు చక్రవర్తితో ఒక మా అగ్రిమెంట్ రాయించుకోవటం జరిగింది మొత్తానికి సూరత్లో వ్యాపార కేంద్రాన్ని స్టార్ట్ చేశారు ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే వీళ్ళకి వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి గవర్నర్ జనరల్ ఎవరు ఎందుకంటే ఇందాకే మనం చెప్పినాం వీళ్ళ గవర్నర్ వీళ్ళ వ్యక్తుల్ని వ్యాపార కేంద్రాలు నిర్వహించే వ్యక్తుల్ని ఏమంటారంటే గవర్నర్ జనరల్ అనేటటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు మరి వీళ్ళకు వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి గవర్నర్ జనరల్ ఎవరయ్యా అంటే ఫ్రాన్సిస్ కోడి ఫ్రాన్సిస్ కోడి ఆల్మిడా ఫ్రాన్సిస్ కోడి ఆల్మిడా అనేటటువంటి వ్యక్తి మన భారతదేశానికి మొట్టమొదటి పోర్చుగల్ గవర్నర్ జనరల్గా చెప్పవచ్చును మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకుంటే పోర్చుగల్ దేశం మొట్టమొదటి గవర్నర్ జనరల్ ఎవరయ్యా అంటే ఫ్రాన్సిస్ కోడి ఆల్మిడా ఇతడు మన భారతదేశంలో ఐదు వందల ఐదో సంవత్సరం నుంచి ఐదు వందల తొమ్మిదవ సంవత్సరం వరకు ఇతడు గవర్నర్ జనరల్గా పనిచేశాడు మరి ఇతనికి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏంటంటే మళ్ళీ మనం ఏమని చెప్పుకోవాలి ఇతడు మొదటి ఫ్రమ్ పోర్చ్ పోర్చుగల్ దేశానికి చెందిన గవర్నర్ జనరల్ అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మొదటి పోర్చుగల్ దేశానికి చెందిన గవర్నర్ జనరల్ అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అదేవిధంగా ఇతడు భారతదేశానికి వచ్చి ఒక కొత్త సిస్టాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు ఏం కొత్త సిస్టాన్ని ప్రవేశపెట్టాడంటే ఇండియాకి చుట్టూ ఇటు అరేబియా మహాసముద్రం ఇటు హిందూ మహాసముద్రం ఇటు బంగాళాఖాతం ఈ సముద్రాలు ఉంటాయి కాబట్టి భారతదేశంలో వ్యాపారం చేసుకో కోసం ఈ సముద్రాలన్నిటి మీద మనం ఆధిపత్యం చేద్దాం అంటే సముద్రాధిపత్యం అంటారు సముద్రాధిపత్యం అంటే వేరే వాళ్ళని ఎవరిని కూడా ఈ సముద్రాల మీద అజమాయిషి లేకుండా చేసి మన పోర్చుగల్ దేశం వాళ్ళు ఇక్కడ అజమాయిషి చేయాలని చెప్పి ఇంతటి ఒక కొత్త సిస్టాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు ఆ సిస్టాన్ని ఏమంటారంటే సముద్రాధిపత్య విధానం సముద్రాధిపత్య విధానం లేదా సముద్రాధిపత్య విధానం అనే పేరుతో లేదా దీన్ని మూడు పేర్లతో పిలుస్తారు ఈయన అనుసరించిన విధానాన్ని సముద్రాధిపత్య విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టిన పోర్చుగల్ గవర్నర్ జనరల్ ఎవరంటే ఫ్రాన్సిస్ కోడి ఆల్మిడ అనాలి అదేవిధంగా ఇతడు ప్రవేశపెట్టిన విధానాన్ని తెలుగులో అయితేనేమో నీలి నీటి విధానం నీలి నీటి విధానం అనే పేరుతో పిలుస్తారు 
నీలి నీటి విధానం సముద్రం మీద ఆధిపత్యం చేసి వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరింపచేసుకోవాలనేది అతని నీలి నీటి విధానం అంటారు దాన్ని ఇంగ్లీష్లో బ్లూ వాటర్ పాలసీ బ్లూ వాటర్ పాలసీ అనేటటువంటి పేరుతో కూడా దీన్ని పిలుస్తారు అంటే ఇప్పుడు ప్రతి విద్యార్థి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే భారతదేశం బ్లూ వాటర్ వీళ్ళ భారతదేశంలో బ్లూ వాటర్ పాలసీ అనే విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టిన గవర్నర్ జనరల్ ఎవరంటే ఫ్రాన్సిస్ కోడి ఆల్మిడ ఆ బ్లూ వాటర్ పాలసీని ఇంకో పేరుతో ఏమని పిలుస్తారంటే నీలి నీటి విధానం అంటారు ఈ బ్లూ వాటర్ పాలసీ కానీ నీలి నీటి విధానం వల్ల అనే దాన్ని ఏమంటారంటే సముద్రాధిపత్య విధానం అనే పేరుతో పిలుస్తారు ఏంటయ్యా ఇప్పుడు సముద్రాధిపత్య విధానం వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దీన్ని బ్లూ వాటర్ పాలసీ అనే పేరుతో పిలుస్తారంటే దాని ప్రత్యేక విషయం ఏంటంటే ఇతను ఏమంటాడంటే ఇతని పరిపాలన కాలం ఇతను చేసిన గవర్నర్ జనరల్గా ఉన్న పరిపాలన కాలంలో ఇతను చేసిన విషయం ఏంటంటే మనకి ఎట్లాగూ పోర్చుగీస్ వాళ్ళకి షిప్పులు నెంబర్ ఆఫ్ ఉన్నాయి మనకి మొత్తం షిప్పులతోనే పడవలతోనే వ్యాపారం కాబట్టి భారతదేశానికి వచ్చి ఇక్కడ షిప్పులు పెట్టుకుందాం షిప్పులు పెట్టుకొని మనం ఏదైనా వస్తువు భారతదేశంలోకి పంపించాలంటే షిప్పుని తీరం దగ్గర పంపించి పైకి వానికి వాళ్ళు ఏం కావాలో వాళ్ళకి అందించొద్దాం అంతేగాని ఇక్కడ చక్రవర్తులతో సంబంధాలు పెట్టుకొని ఆ చక్రవర్తుని కాకాని బట్టి కాకా బట్టి అక్కడ భూములు కొని ఆ భూముల దగ్గర ఫ్యాక్టరీలు కట్టించి అక్కడ పెద్ద పెద్ద బిల్డింగులు కట్టియాలంటే కొన్ని కొన్ని చాలా డబ్బుతో కూడుకున్న వ్యవహారం దానివల్ల ఏమవుతుందంటే చాలా ఆ ఉంది ఆ వచ్చే ఆదాయం కంటే ఖర్చు ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేటటువంటిది ఎక్కువ చేయాల్సి వస్తుంది అట్లా కాకుండా అసలు రూపాయి ఖర్చు లేకుండా ఇక్కడే షిప్పులు పెట్టుకుని చుట్టుపక్కల ఆధిపత్యం చేసుకుంటూ ఏ వస్తువు అయితే ఇండియన్స్కి అవసరమో ఆ వస్తువును షిప్ ఉందో అని అక్కడికి పంపించేస్తే మళ్ళీ అవసరమైన చోటికి ఉంది ఏదో వాహనాల ద్వారా పంపించుకుంటే మనకి రూపాయి ఖర్చు ఉండదు ఆయుగా ఏ బిల్డింగులు కట్టించాల్సిన అవసరం లేదు నీటి మీద మనం ఆధిపత్య ఆధిపత్యం చాలా ఇస్తే చాలంటాడు ఫ్రాన్సిస్ కోడి ఆల్మిడ ఇతడి విధానం మన భారతదేశంలో ఇతడు ఏ ఈతని పరిపాలన కాలంలో ఒక్క ఢిల్లీ సుల్తాన్లు అయినటువంటి ఆ లోడీ వంశస్థ వాళ్ళతో తప్పితే ఎవరితో కూడా ఎలాంటి రాజకీయ సంబంధాలు పెట్టుకోకుండా ఇతని పరిపాలనా కాలం కొద్దిగా అట్లా మామూలుగా స సజావుగా సాగిందని చెప్పొచ్చు వివాదాల్లో చోటు చేసుకోలేదు ఎలాంటి కాంట్రవర్సీ వివాదాలు లేక విషయాలు లేకుండా ఇతడు వ్యాపార వ్యవహారాన్ని కొంతవరకు నడిపించాడు ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈ టైంకి అసలు ఏ ఐరోపా దేశం వాళ్ళు కూడా ఇంకా ఇండియాలోకి ఎంటర్ కాలేదు కాబట్టి వీళ్ళొక్కలే వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని కొంతవరకు విస్తరింపజేసుకున్నారు తర్వాత విషయం ఏంటంటే ఇతని పరిపాలన తర్వాత నెక్స్ట్ పర్సన్ అంటే ఇతని తర్వాత వచ్చినటువంటి నెక్స్ట్ పర్సన్ ఎవరయ్యా అంటే ఆల్ బుక్కర్క్ ఫ్రాన్సిస్ కోడి ఆల్ బుక్కర్క్ అనేటటువంటి వాడు మన భారతదేశానికి పోర్చుగల్ గవర్నర్ జనరల్కి వచ్చాడు పోర్చుగల్ గవర్నర్ జనరల్గా వచ్చిన వ్యక్తి ఫ్రాన్సిస్ కోడి ఆల్ బుక్కర్క్ ఆల్ బుక్కర్క్ అనేది ఫేమస్ అనమాట ఇతడు పదిహేను వందల పదవ సంవత్సరం నుంచి అంటే ప్రత్యేకం చెప్పాలంటే ఇతడు పదిహేను వందల తొమ్మిదిలో అతం తొమ్మిది వరకు ఉండి కాబట్టి పదిహేను వందల తొమ్మిదవ సంవత్సరం నుంచి పదిహేను వందల పదిహేనవ సంవత్సరం వరకు భారతదేశంలో పోర్చుగల్ గవర్నర్ జనరల్గా పనిచేసిన వ్యక్తి ఎవరయ్యా అంటే ఆల్ బుక్కర్క్ అనేటటువంటి వాడు పోర్చుగల్ గవర్నర్ జనరల్గా పనిచేశాడు ఈ ఆల్ బుక్కర్క్ అనేటటువంటి వాడి విధానం ఏందయ్యా అంటే ఇతడు పోర్చుగల్ గవర్నర్ జనరల్లోనే గొప్పవాడు భారతదేశానికి వచ్చిన పోర్చుగల్ గవర్నర్ జనరల్లో గొప్ప వ్యక్తి ఎవడయ్యా అంటే ఆల్ బుక్కర్కును గొప్ప వ్యక్తి అంటారు ఎందుకయ్యా అంటే ఇతడు కొత్త విధానాన్ని పాటి పాటించాడు ఇతడు కొత్త విధానాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి భారతదేశంలో పోర్చుగల్ సామ్రాజ్య విస్తరణ జరగటానికి కృషి చేశాడు ఇతడు భారతదేశంలో అమలు చేసిన విధానాన్ని ఏమంటారంటే ఇతడు ఏమన్నాడు సముద్రాల మీద ఆధిపత్యం చలాయించి ఆ సముద్రాల మీద మనం షిప్పు లాపుకొని వాళ్ళకు వస్తువులు సరఫరా చేస్తే ఎంతసేపటికి భారతీయులు ఏమనుకుంటారు ఈడు బయటోడు రా బయటే ఉంటాడు బయట నుంచే వెళ్ళిపోతాడు ఇండియా నుంచి ఈడు మనోడు కాదు ఈడు పరాయుడు అనేటటువంటి భావం భారతీయులు వస్తుందని చెప్పి పోర్చుగల్ కంపెనీకి ఇతడు హెచ్చరించాడు ఎవరిని హెచ్చరించాడు ఇతడు మనోడు కాదు వీళ్ళు బ్రోచుగీస్ వాళ్ళు మనం బయట ఉన్నాం అనుకో షిప్పుల మీద వస్తువులు పెట్టుకొని అవసరమైన కొలక దేశ పోతుంటే భారతీయులు ఏమనుకుంటారు వీళ్ళు మనోళ్ళు కాదు బయట వాళ్ళు అని చెప్పి మనని బయటికి వెళ్ళకూడతారు అట్లా కాదు మన పోర్చుగీస్ వాళ్ళు భారతీయులతో అభినాభావ సంబంధాలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలన్నాడు ఆల్ బుక్కర్కు అందుకని ఇతడు వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్ ఎ న్యూ ఎకానమిక్ పాలసీ ఇన్ ఇండియా కొత్త విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు ఏ విధానం అయ్యా అంటే ఇతడు ప్రత్యేకంగా భూఖండ విధానం భూఖండ 
ఆనంద విధానం అంటారు అంటే ఈ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ కాంటినెంటల్ థీరీ కాంటినెంటల్ థీరీ దాన్ని తెలుగులో భూఖండ విధానం అనే పేరుతో పిలుస్తారు ఈ భూఖండ విధానం ఏంటయ్యా అంటే మనము సొంత దేశాలలో అంటే భారతదేశంలో ఉన్న చక్రవర్తులతో ఎవరితో ఒకరితో సంబంధాలు పెట్టుకోవాలి వాళ్ళతో రాజకీయ సంబంధాలు కొనసాగించుకోవాలి వాళ్ళ ద్వారా మనం డెవలప్ కావాలి మన ద్వారా వాళ్ళు డెవలప్ కావాలి అలా అయితేనే మన భారతదేశంలో పోర్చుగీస్ వాళ్ళని చూచుకొని పోవటానికి వీలవుతుందని చెప్పి ఇతడు కొత్త ప్రయత్నం చేశాడు అంతేకాదు రేపు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఫ్రాన్సిస్ కోడి ఆల్మిడా తీసుకొచ్చేటువంటి నీలి నీటి విధానాన్ని రద్దు చేసి భూఖండ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టిన పోర్చుగల్ గవర్నర్ జనరల్ ఎవరయ్యా అంటే ఆల్ బుక్కర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పెట్టు మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకుంటే ఆల్మిడా ఫ్రాన్సిస్ కోడి ఆల్మిడా ఇంటర్వ్యూ చేసినటువంటి బ్లూ వాటర్ పాలసీని అన్ని రద్దు చేసి పడేసి రద్దు చేసి పడేసి ఒక కొత్త విధానం కాంటినెంటల్ తీరి దాన్ని భూఖండ విధానం అనే పేరుతో పిలుస్తారు ఆ భూఖండ విధానాన్ని అమలు చేసినటువంటి గవర్నర్ జనరల్ ఆల్బుక్ అని చెప్పాలి అదేవిధంగా భారతదేశంలో ముస్లిం స్త్రీలని అంటే భారతదేశంలో ముస్లిం స్త్రీలని కాకపోయినా భారతీయ స్త్రీలను భారతీయ స్త్రీలను వివాహం ఆడాలని తన పోర్చుగల్ ఉద్యోగస్తులను ప్రోత్సహించినటువంటి పోర్చుగల్ గవర్నర్ జనరల్ అంటే కూడా మనం ఆల్బుకర్కే చెప్తారు అంటే భారతదేశానికి వ్యాపార నిమిత్తమే ఉద్యోగానికి వచ్చినటువంటి పోర్చుగీస్ ఉద్యోగస్తులని భారతీయ స్త్రీలను వివాహం ఆడాలని చెప్పాడు ఎందుకంటే మేము వాళ్ళు ఒకటే అనే భావం రావాలన్నాడు అదేవిధంగా స్థానిక చక్రవర్తులతో సంబంధాలు పెట్టుకోవాలని చెప్పాడు అందుకోసం ఇతడు కొత్త విధానాన్ని అనుసరించాడు ఇతడు భారతదేశానికి వచ్చే నాటికి ముఖ్యంగా దక్షిణ భారతదేశంలో రెండు రాజ్యాలకి అసలు పచ్చిగట్టి అయితే బగ్గుమ అన్నట్టుగా ఉద్యమం జరు గొడవలు జరుగుతున్నాయి వివాదం నడుస్తుంది ఆ రెండు రాజ్యాలు ఏంటంటే ఒకటి విజయనగర సామ్రాజ్యం రెండోది బీజాపూర్ సామ్రాజ్యం ఈ బీజాపూర్ బహమని సామ్రాజ్యానికి విజయనగర సామ్రాజ్యానికి రెండింటికి మధ్య ఒక అంత అద్భుతమైనటువంటి పంటలు బాగా పండే ఒక దోబు అంటే ఒక అంతర్వేది ప్రాంతం అనేది ఉంది దాన్ని రాయచూరు అంతర్వేది అనే పేరుతో పిలుస్తారు రాయచూరు అంతర్వేది ఈ రాయచూరు అంతర్వేదిలో పంటలు అద్భుతంగా పండుతాయి తుంగభద్ర నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో రాయచూరు అంతర్వేది అనే ఒక అద్భుతమైన సారవంతమైన ప్రాంతం ఉంది ఆ ప్రాంతం నాదంటాడు విజయనగర చక్రవర్తులు కాదు కాదు అది నాదంటారు బీజా చక్రవర్తులు ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే రెండు రాజ్యాలకి రాజులు మారుతున్నారు కానీ వివాదం మాత్రం ఒకటే కాంట్రవర్సీ మ్యాటర్ మాత్రం ఒకటే అది మాదంటే మాది ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో ఏ రాజ్యానికైనా కూడా వాటర్ మెయిన్ సోర్స్ ఒకటి పంటలు బాగా పండితేనే రాజుకి అద్భుతమైనటువంటి అవకాశాలు సైనికాన్ని ఎక్కువ సైన్యాన్ని పెట్టుకోవటం కానీ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీ చేయడానికి ఎక్కువ అవసరం ఉంటుంది ముఖ్యంగా విషయం ఏంటంటే ఎంత ఆదాయం ఉంటే అంత మిగతా చక్రవర్తుల మీద అజమాయిసీ చేయడానికి వీలవుతుంది కాబట్టి విజయనగర చక్రవర్తులు ఆ ప్రాంతాన్ని తమ కొట్టేయాలని వాళ్ళదని వాళ్ళు వీళ్ళదని వీళ్ళు చెప్పి కొట్టుకుంటుంటారు ఈ సందర్భంలో ఆల్బుకర్కి ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఆల్బుకర్కి ఆలోచన ఏంటంటే ఈ చుట్టుపక్కల గోవా అనేటటువంటి ప్రాంతం ఉంది ఈ గోవా అనేటటువంటి ప్రాంతం తమకు వాళ్ళు కొట్టేయాలని చెప్పి ప్లాన్ చేస్తుంటారు గోవాలో అద్భుతంగా వ్యాపార కేంద్రాలు ఒక పర్యాటక కేంద్రంగా ఉంటుంది ఇటు కమర్షియల్గా వ్యాపారం చేసుకోవటానికి కూడా అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి గోవా ప్రాంతాన్ని ఎట్లయినా చేసి సంపాదించుకోవాలని ఆల్బుకర్కు ప్రయత్నం చేస్తుండ్రు ఈ సందర్భంలో మరి ఆ గోవా ఎవరి చేతిలో ఉందంటే పోర్చుగీస్ వాళ్ళ చేతిలో ఉంది గోవా ప్రాంతం పోర్చుగీస్ చేతిలో ఉంటే గోవాని సంపాదించాలంటే ఇప్పుడు ఎవరిని కొట్టాలా బీజాపూర్ని కొట్టాలి సారీ గోవా అనేటువంటి ఎవరి చేతిలో ఉంది బీజాపూర్ చేతిలో ఉంది ఇప్పుడు ఆల్బుకర్ బీజాపూర్ చక్రవర్తిని తన్నాలంటే అతని వల్ల పని కాదు అతనికి బద్ధ శత్రు ఎవరో చూసుకోవాలి ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటి ఆల్బుకకు గోవా కావాలి గోవా ఎవరి చేతిలో ఉంది బీజాపూర్ వాడి చేతిలో ఉంది బీజాపూర్ వాడి చేతిని ఓడించి గోవాని సంపాదించే టాలెంట్ ఇంకా అప్పటికి ఆల్బుకర్కి లేదు అందుకోసం ఏం చేశాడు బీజాపూర్కి బద్ధ శత్రు ఎవరు అంటే చిన్నపిల్లగాన్ని అడిగినా చెప్తాడు దక్షిణ భారతదేశంలో విజయనగర చక్రవర్తులకి వాళ్ళకి బాడదని అందరికీ తెలుసు ఈ సమయంలో విజయనగర చక్రవర్తి ఎవరయ్యా అంటే శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు పరిపాలన చేస్తుండు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు పదిహేను వందల తొమ్మిది టు పదిహేను వందల ఇరవై తొమ్మిది పరిపాలన చేస్తుండు కృష్ణదేవరాయలకు బీజాపూర్ చక్రవర్తి ఇస్మాయిల్ ఆదిల్ షా ఇస్మాయిల్ ఆదిల్ షాకి అస్సలు పట్టలే 
దాన్ని ఆల్బుకర్కు గ్రహించి విజయనగర చక్రవర్తి అయిన కృష్ణదేవరాయల దగ్గరికి పోయిండు పోయి కృష్ణదేవరాయ నీవు మా పోర్చుగీసు వాళ్ళకి నీ రాజ్యంలో విజయనగర సామ్రాజ్యంలో వ్యాపారం చేసుకోవటానికి అవకాశం ఒకటి రెండో విషయం ఏంటంటే నీ బద్ధ శత్రు బీజాపూర్ చక్రవర్తి ఆ బీజాపూర్ చక్రవర్తిని ఓడించటానికి నువ్వు మాకు సహకారం చెయ్యి కృష్ణదేవరాయన ఏమని అడుగుతుండు నువ్వు మా రాజ్యంలో వ్యాపారం చేసుకోవటానికి మాకు అవకాశం విజయనగర సామ్రాజ్యంలో అదేవిధంగా మీ బద్ధ శత్రువైన బీజాపూర్ చక్రవర్తి చేతిలో గోవా ఉంది ఆ గోవా మాకు కావాలి ఆ గోవాని సంపాదించుకోవటానికి మాకు నువ్వు బీజాపూర్ చక్రవర్తిని ఓడించటానికి సహకారం చేయాలి ఈ రెండు చేస్తే నీకు మేము ఎన్నైనా చేస్తాం అన్నారు కృష్ణదేవరాయలు అడిగాడు ఈ రెండు సహాయాలు నేను చేస్తా కానీ మరి మీ వల్ల నాకేం బెనిఫిట్ అంటే అప్పుడు అల్బుకర్ ఆల్బుకర్కు చెప్తాడు కృష్ణదేవరాయలకి ఏందయ్యా అంటే నువ్వు మాకు సహకారం చేస్తే మిత్రమా నేను మీకు సహకారం చేస్తాం విషయం ఏంటంటే మీ విజయనగర సామ్రాజ్యంలో అద్భుతమైనటువంటి యుద్ధ గుర్రాలు వారు హార్సెస్ లేవు మొత్తం ఏదో బకసిక్కిన గుర్రాలు ఉన్నాయి కానీ మా పోర్చుగల్ దేశంలో అద్భుతమైనటువంటి యుద్ధ గుర్రాలు ఉన్నాయి ఆ యుద్ధ గుర్రాలని మీ మీకు సహకారం చే మీకు సరఫరా చేస్తాం ఒకటి రెండో విషయం ఏంటంటే మీ దగ్గర ఆలుగడ్డలు లేవు మా దగ్గర ఆలుగడ్డలు పుష్కలంగా పండుతాయి ఆ ఆలుగడ్డల సరఫరా కూడా ఆ వ్యవసాయ పంటని మీ దగ్గరికి తీసుకొస్తాం అదేవిధంగా మీ దగ్గర మిర్చి లేదు మా దగ్గర మిర్చి ఉంది మిర్చిని తీసుకొస్తాం అదేవిధంగా పొగాకు మా దేశంలో పొగాకు విపరీతంగా పండుద్ది మీ విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని కమర్షియల్గా వ్యాపారం డెవలప్ చేసుకోవటానికి దానికి ఉపయోగపడుతుందని చెప్పారు పొగాకుని మిర్చిని అదేవిధంగా ఇంకోటి ఏంటంటే ఆలుగడ్డల్ని యుద్ధ గుర్రాలతో పాటు ఇంజనీరింగ్ పరిజ్ఞానం మా మా పొడుచుగల్ దేశంలో అద్భుతమైనటువంటి ఇంజనీరింగ్ పరిజ్ఞానం ఉంది ఎట్లా అంటే కాలువల ద్వారా పంట కాలువలని ఉంది ఆ చెరువుల ద్వారా లేకపోతే నదుల ద్వారా పంట కాలువలను చేపట్టి వ్యవసాయానికి నీటి సదుపాయం ఇరిగేషన్ సౌకర్యం కల్పించే అద్భుతమైన టెక్నాలజీ ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీ మా దగ్గర ఉంది అంటే పంట కాలువల నిర్మాణం టెక్నాలజీ మా దగ్గర ఉంది అవన్నీ కూడా నీకు అవకాశం ఇస్తాం నువ్వు మాకు బీజాపూర్ చక్రవర్తిని ఓడించడానికి ఒకటి నీ రాజ్యంలో వ్యాపారం చేసుకోవటానికి అవకాశం ఇవ్వమని చెప్పి కృష్ణదేవరాయలని ప్రాధాన్యపడ్డాడు ఆల్బుర్కర్కు అంటే ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే విద్యార్థులు ఆల్బుర్కర్కుతోనే స్థానిక చక్రవర్తులతో వీళ్ళు రాజకీయ సంబంధాలు పెట్టుకున్నారన్న విషయాన్ని మనం ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా గుర్తుంచుకోవాలి దానికి ఈ కృష్ణదేవరాయలు ఆలోచించి చెప్తానని చెప్పి కొంత సమయం తీసుకుంటాడు ఈ సమయంలో ఇందులో మనం ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే గుర్తుంచుకోవాల్సింది కృష్ణదేవరాయలకి ఆల్బుకర్ ఆల్బుకర్కుకి కృష్ణదేవరాయలు కొద్ది రోజులు టైం ఇవ్వండి నేను ఆలోచించుకొని చెప్తానన్నారు అయితే ఇక్కడ జరిగిన విషయం ఏందయ్యా అంటే కృష్ణదేవరాయలకి రాజా మను విక్రమేంద్రవర్మ ఎవరు క్యాలికెట్ పరిపాలకుడు ఆయనే జామరి నాడు ఆయన ఎట్టి పరిస్థితుల్లో విజయనగర సామ్రాజ్యంలో పోర్చుగీసు వాళ్ళకి వ్యాపారం చేసుకోవటానికి అవకాశం ఇవ్వద్దని చెప్పి కృష్ణదేవరాయలకి వర్తమానం పంపించాడు రాజా మను విక్రమేంద్రవర్మ ఇక్కడ విద్యార్థులు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే రేపు ఎగ్జామ్లు అడుగుతాడు ఇప్పుడు తన రాజ్యం విజయనగర సామ్రాజ్యంలో పోర్చుగీసు వారికి వ్యాపారం చేసుకోవటానికి పర్మిషన్ ఇవ్వద్దు అని చెప్పి కృష్ణదేవరాయలకి వర్తమానం పంపించిన స్థానిక చక్రవర్తి ఎవరయ్యా అంటే రాజా మను విక్రమేంద్రవర్మ ఆయనే జామరిని అంటారు ఎందుకు అని అంటే అక్కడ ఒక స్టోరీ ఉన్నది ఏంటయ్యా అంటే భారతదేశానికి మొట్టమొదటిసారిగా వర్తక వ్యాపారం సముద్ర మార్గంతో కనుక్కోవటానికి వచ్చిన వాస్కోడిగామ వెళ్ళినోడు వెళ్ళక మళ్ళీ పదిహేను వందల రెండవ సంవత్సరంలో తన సోదరు డైనటువంటి ఓస్టనోవా గామా వాస్కోడి గామా తన సోదరుడైన ఓస్టనోవా గామాతో భారతదేశానికి వచ్చాడు అప్పుడు అతను రావటానికి పోర్చుగల్ ఈస్ట్ ఇండియన్ కంపెనీకి ఎలాంటి సంబంధం లేదు అతడు తన సోదరుడు ఇద్దరు కూడా వ్యక్తిగత పని మీద వాస్కోడి గామా తన మన భారతదేశానికి వచ్చాడు వచ్చి గోవా ప్రాంతం దగ్గర చర్చి కట్టించి అక్కడను మన క్యాలికట్ ప్రాంతంలో క్రిస్టియన్స్గా క్రిస్టియన్ మత ప్రచారం చెయ్యాలని చెప్పి ఒక ఘనకార్యం చేయటానికి ప్లాన్ చేశాడు అంటే మొత్తం క్రైస్తవ మతాన్ని ప్రచారం చేయటానికి ప్లాన్ చేస్తూ బైబిల్ని ప్రింట్ చేయించటం బైబిల్ ప్రింట్ చేయడం కోసం మిషనరీని తెప్పించటం అన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తూ అతడు క్రైస్తవ మతానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటాడు చర్చి కట్టిస్తుంటాడు 
ఈ విషయంలో స్థానిక చక్రవర్తి అయిన జామరిను వాస్కోడి గామతో గొడవకు దిగుతాడు నేను మిత్రమా నువ్వు ఫస్ట్ సార్ వచ్చినప్పుడు నేను ఎంతో ఆదరించి పంపించాను నువ్వు ఒక పరాయి దేశానికి వచ్చి మా మతం మా దేశానికి వచ్చి మా ఇస్లాం మతంలో నుంచి క్రిస్టియన్స్లోకి వేరే వాళ్ళని మారుస్తున్నావు నా రాజ్యంలో మొత్తం ముస్లింస్ ఉన్నారు ఈ ముస్లింలందరినీ క్రైస్తవులుగా మారుస్తున్నావు ఇది తప్పు మిత్రమా అని చెప్తే మన జామరింతోనే వాస్కోడి గామ యుద్ధానికి దిగి ఎంతో రక్తపాతం చేస్తాడు దానికి సంబంధించిన చారిత్రక ఆధారాలు కూడా ఉన్నాయి ఈ విషయాన్ని మనం తర్వాత లెసన్లో ప్రత్యేకం చర్చించుకున్నాం ఇది మిత్రమా మొత్తానికి వాస్కోడి గామ పరిపాలన విజయనగర చక్రవర్తులు పోస్ పోర్చుగీస్ వాళ్ళ రాజకీయ సంబంధాల గురించి మనం తర్వాత చెప్పుకుందాం